¿Querés saber si Sonic Unleash debería volver para PC o PlayStation? Quédate que te cuento todo sobre esto. Deja un comentario y aparecerás al final del próximo video. Sonic Unleash es un juego que se está pidiendo que vuelva por toda la comunidad. Se le pide tanto que pareciera que no hubiese tenido terribles críticas en su día cuando salió. It's a big piece of garbage. Big piece of garbage. Fue un juego que apostó tanto que quiso darle una nueva forma de jugar a Sonic, pero este Sonic salió después de Sonic 2006. Sí, hubo otros juegos en el medio, pero este apuntaba a ser uno más de la línea principal, así que fue una bolsa de boxeo perfecta para los críticos. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Teniendo puntajes bajísimos para lo que era. Esto hizo que Sega no se arriesgara más con la variedad y el presupuesto, dejando los juegos que sean boost y cortos. Y si bien la crítica tuvo un odio desmedido contra este juego, hay cosas que tienen que cambiar en Sonic Unleashed si es que lo vamos a tener en PC o en una PC 4 y 5. Como lo hizo recientemente Resident Evil 4, dejando lo bueno, sacando o modificando lo malo, junto con unos hermosos gráficos. Hoy en día la Xbox Series X y S con el sistema de Game Pass hacen que el juego vaya increíblemente bien en cuestión de FPS, no como en su tiempo, que las versiones de PC3 y Xbox 360 no aguantaban el Hedgehog Engine, el motor que Sega creó para este juego, y que era tan potente que las consolas de aquel entonces no podían correrlo a la perfección. Así que el problema de bajos FPS queda descartado. Lo siguiente que habría que corregir es el sistema de progresión durante los niveles del juego, que es que te pide un mínimo de medallas de día y de noche para poder avanzar en los siguientes niveles. Si bien con el Warthog es un poco más fácil para obtenerlas ya que no vas tan rápido y es más fácil explorar las zonas, con el Sonic de día que los niveles son tan rápidos, es súper incómodo buscarlos. O sea, miren acá cómo hay que frenar totalmente para irse a un costado, subir unas escaleras y recién ahí está una medalla. Quizá para una nueva versión de Sonic Unleashed no deberían usarse de esta manera, sino que sean una especie de reemplazo de los rings estrellas rojas. Que sean simples coleccionables, que obtengas un premio por coleccionarlas todas y sean mucho más sencillos de obtenerlas, que estén un poco apartadas del camino o en el medio de este, y que para avanzar durante los niveles simplemente logres terminar el anterior, haciendo más amena la experiencia de juego para la gente con menos nivel de habilidad. O sea yo. Con la historia no se puede hacer mucho, no la cambiaría. Es una aventura que si bien es algo seria, literal el mundo se destrozó en varias partes, se lo toman con una ligera preocupación, saben qué tienen que hacer y a dónde ir, y dan por hecho que van a poder solucionar los problemas existentes. Al igual que con el tipo de boost que tiene, está muy bien hecho y da la sensación de que estás pasando la barrera del sonido, además de que no simplifiquen los mapas de juego para que la gente menos hábil pueda jugarlo a la perfección, y que al final queda automatizado como un juego que muchos conocemos. Y el problema más controversial seguro es el esta versión hack and slash de Sonic, que no le terminó de convencer a muchos en su tiempo, no podemos deshacernos de él. Es parte vital del juego, y el de por qué el nombre del mismo. Si lo que querés es jugar solo las partes de día de Sonic Unleash, ahí tenés el Unleash Project, el mod de Sonic Generation que está muy bien logrado. Pero eso no quiere decir que Sonic Lobo no pueda tener mejoras, o hasta incluso recortes. Los niveles del Warthog son bastante más largos que los niveles de Sonic normal. Obvio que esto es porque no es el mismo estilo de juego, pero justamente si vamos a volver a jugar con el Sonic Lobo, los niveles tienen que ser mucho más cortos. Podría ser un poco de plataformas y ya, como la excusa de que es de noche entonces vas a tener que jugar con él. Eso sí, las peleas contra jefes no las quitaría. Con esta forma de jugar se disfruta más las batallas contra ellos. Además que ahora con el lanzamiento de Sonic Frontiers, el Sonic Team ahora tiene la experiencia de cómo se puede hacer un sistema de lucha mucho más pulido y que no sea simplemente apretar el mismo botón para sacarte la batalla de encima. Además de que podrían remixar la clásica música cuando entras a un combate con el Warhawk. Esto también podría aplicarse con la batalla final contra Dark Gaia, ya que ahora tienen la experiencia de pelea contra los diferentes titanes en Frontiers. Podría ser aplicado a la batalla del boss final de Unleash, haciéndola mucho más dinámica e inmersiva, porque la música del jefe final es perfecta. Este juego en su tiempo era algo increíble de ver que corrían en una simple PlayStation 2. A veces simplemente ponía el juego para ver la intro tan pulida e increíble con la que iniciaba la aventura. Así que si vamos a tener una nueva versión de Sonic Unleashed, no tiene que ser un simple port o remaster. Además de que no lo haga Blind Squirrel, tiene que ser un remake o casi un remake. Tienen que hacer mucho más que solo, toma ahí tenés el juego en Steam. Quizás es por eso que están tardando tanto. Ojalá que sí. Pero decime, ¿qué pensás sobre esto? ¿Te gustaría que cambiaran cosas en un futuro Sonic Unleashed traído a PC? Déjamelo en los comentarios. Y eso, si te gustó deja tu like. Y gracias a las personas que comentaron en el video anterior.